Zawodowo zajmuję się finansami, kieruję finansami dużej, dużej firmy, znanej firmy Parfum Christian Dior w Polsce i w Europie Wschodniej. Nie ukrywam, że praca zajmuje mi dużą część życia, a prywatnie, jako hobbystycznie no, jestem miłośnikiem muzyki Federica Chopina i wszystkiego, co ma związek z kulturą i, i historią Polski. I to jest powód, dla którego też stałem się właścicielem dworu w Chodakowie, który dopełnia, że tak powiem, mój życiorys. Szukając ziem czy jakichś posiadłości, dowiedziałem się o dworze w Chodakowie. Na dzień dzisiejszy jest jeden z ostatnich zabytków, oryginałów z tamtych lat, które pamiętają czasy Chopina. Nawet nie pomyślałem o tym, że można go kupić. Dopiero po wielu, wielu latach dowiedziałem się, że pan Czarkowski, który był właścicielem tego dworu, postanowił go sprzedać. Więc po prędce zrobiłem takie studium historyczne na temat historii tego dworu. Uważam, że jest to dwór, który jest po prostu brylantem. I dwór przede wszystkim dla mnie, przede wszystkim miał ten walor naukowo-historyczny, ponieważ właściciele dworu, Jan Ostrzewicz, który budował ten dwór, majątek, był spokrewniony z Teklą Justyną Krzyżanowską, matką Chopina. Między moim dworem a oficyną, czyli dzisiejszym dworem Żelazaj Woli, miejscem urodzenia Chopina, jest tylko dwa kilometry, dosłownie co do metra, więc jest to obiekt bardzo blisko. Co więcej, Chodaków mieści się bezpośrednio na takim szlaku, na szlaku szopenowskim, bo drogi Chopina do wspomnianej wcześniej Szafarni, czy do Sanik, czy do Kiernozi, czy do Saczewa, gdzie muzykował z Szembekiem, generałem. Wszystkie drogi prowadziły aleją lipową, zachowaną do dzisiejszego dnia i właśnie ten dworek mój jest przy alei lipowej. To było miejsce, w którym zapewne Chopin nie tylko bywał, ale kilkakrotnie grał dla lokalnego ziemiaństwa. Te obiekty, które są wokół Żelazowie Woli, a Chodaków jest najbliżej, teraz odzyskują swoją, swój, swój blask. I też przyświecała mnie taka myśl, żeby ten dwór w Chodakowie upamiętniał ten, ten czas. Czyli żeby była tam część właśnie poświęcona kulturze, dziedzictwu, koncepcje urbanistyczne, które zrobiłem z Politechniką Warszawską, jasno pokazują, jaki potencjał drzemie w tym obiekcie. Żelazową Wolę co roku odwiedza 250 tysięcy turystów, z czego ponad 150 tysięcy to są zagraniczni turyści, głównie Azja. Ludzie z Japonii, z Korei Południowej, z Chin, więc jest to miejsce, które mogłoby po Żelazowej Woli być takim drugim miejscem, które w stanie jest przyjąć, ugościć i rozwijać też jakby działalność przy, przy Szopanie. Dla mnie ten obiekt po prostu taką funkcję powinien po części spełniać. Bywam w bardzo wielu miejscach na świecie związanych z, z, z muzykami i widzę, jak się są pielęgnowane te miejsca. I ten dwór idealnie wpasowuje się w szalazową wolę, w historię tego miejsca, do którego pielgrzymują ludzie z całego świata, żeby posłuchać Chopina, żeby zobaczyć, skąd on pochodzi. Ten dwór, pałac, jest takim miejscem, dla mnie był i, i nadal jest, takim miejscem, które jest, powinno stać się takim hotelem butikowym. Czymś wyjątkowym, gdzie ludzie przyjeżdżający z daleka mogą się zatrzymać, mogą nie tylko na 2-3 godziny pobyć w muzeum, czyli, czyli w Parku Dworskim w Żelazowej Woli. Celem tego, tego miejsca, Chodakowa, tego dworu, jest zatrzymanie tego turysty. Kogoś, kto docenia, kto chce poznać nie tylko zaliczyć i mieć zdjęcie w Żelazowej Woli, ale poznać historię Chopina, poznać historię Mazowsza, poznać to, czym się inspirował Chopin. Czyli zostać w obiekcie, pomieszkać 2-3 dni, pozwiedzać okoliczne miejsca związane z Chopinem, a ich jest bardzo wiele. Na dzień dzisiejszy każdy, który przyjedzie do Żelazowej Woli, musi szybciutko wracać do Warszawy i na tym się kończy historia pochodzenia Frederyka. Ten obiekt, że tak powiem, ma konkretny już, może nie biznesplan, ale na pewno opracowanie, na pewno wiele ścieżek już jest wydeptanych, czyli jest współpraca z miastem, która jest skłonna pomóc, jest współpraca z konserwatorem zabytków, który też jest, chce, chce, żeby to miejsce odżyło. Natomiast powiem wprost, ja z tym moim pomysłem zatrzymałem się z powodów finansowych. Po prostu wierzyłem, że dźwignię to, że zrobię to sam jako prywatny właściciel. I nie jestem w stanie tego zrobić jako prywatny właściciel. Kiedy kupowałem ten dwór, wydawało mi się, że zainwestowanie 1, 2, 3 milionów złotych w tak piękny obiekt, z takim potencjałem, w takim miejscu, w porównaniu z cenami chociażby mieszkań w Warszawie, to jest najlepsza inwestycja. To jest najlepsza inwestycja, dlatego że to nie jest tylko dom, to jest miejsce, które się będzie rozwijało, które daje też prestiż. To nie jest byle jaki obiekt i nie może tego kupić byle kto. To musi być ktoś, kto po pierwsze 
patrzy na obiekt nie tylko jako na pustaki cegły, tylko który właśnie wiąże obiekt z jego historią, z jego dziedzictwem, z piękną historią, bo to nie jest historia 50 lat, to jest 200 lat historii. Dlatego życzę sobie, żeby to była taka osoba, która pomyśli o tym, jak nie o czymś, tylko o kimś. W biznesie dzisiaj to, co jest cenne, to jest oryginalne, wyjątkowe wrażenia, wyjątkowe rzeczy, których nie można skopiować. Dwór Fodakowy jest tylko jeden.